，新闻第一线，资讯全方位。欢迎来到《东方日报》。中俄军演，美国也来凑热闹了。但是美司令发现，热闹好像没那么容易去凑。十月十五号，中俄两军在俄太平洋舰队主要锚地附近的彼得大帝湾继续展开海上联合二零二一军事演习，实兵实弹演练。而就在中俄两军联手。在海上激战正酣之时，美国海军第七舰队下属的伯克级防空驱逐舰 DDJ 九零查飞号也探头探脑地驶向彼得大帝湾，试图窥伺中俄两国海军实施海上实兵实弹演练的具体情况。面对来者不善的查飞号驱逐舰，俄罗斯海军立即行动，派出了同属太平洋舰队。某反潜作战师的特里布茨海军上将号大型反潜舰，特里布茨海军上将号向查飞号在通用频率发出无线电信号，并使用勤语和灯光信号等通知美国海军舰艇。而查飞号驱逐舰面对俄罗斯海军战舰的警告，并未及时脱离，反而挂出了“我舰正在进行航空作业”的信号旗，告知俄方它正在放飞直升机。这意味着查飞号不能改变航向，只能向着演习区域直去而来。千钧一发之际，据称特里布斯海军上将号再度采用了相当莽撞的行为，直接机动到美军战舰的预定航线上，做好了与美军战舰实施直接碰撞的准备。最后，查飞号面对强悍的俄罗斯海军，选择了知难而退，在距离俄舰仅有六十米的地方脱离。这已经是今年以来俄罗斯海军采用这种直接而激进的方式，对试图入侵俄罗斯海域或俄罗斯海军禁航区域的外国舰艇实施直接驱离了。当然，从实力角度来看，就算这回查飞号真的撞上来，特里布茨海军上将号也未必吃亏。毕竟，特里布茨海军上将号可是著名的无畏级大型反潜舰。该级舰是苏联红海军在上世纪七十年代开始的多个新锐大型水面舰艇建造项目中的一个。作为苏联红海军用于替代一一三四喀拉奇大型反潜舰的新一代舰队反潜舰，一一五五无畏级在设计时就要求舰体尺寸、排水量足够大，具备护卫红海军特混舰队逐行远洋勤务的能力，同时。由于红海军北方舰队等在冬季在巴伦支海、鄂霍茨克海伏兵区等诸行反潜任务的可观需求，故而无畏级对本舰的高海况、沿海海域运作能力也提出了很高的要求。这两个因素结合起来，就让一一五五无畏级大型反潜舰成为了和斯普鲁恩斯级反潜舰齐名的反潜双杀。而在美军的斯普鲁恩斯级全部退出现役后，更是成为了目前各主要军事强国海军唯一一款还在役的大型反潜舰。该舰的尺寸相当大，舰长一百六十三米，舰宽十九米，正常排水量约七千吨，满载排水量在经过升级后，据称达到了八千五百吨左右。由于需要兼顾北极严寒海域的行动要求，无畏级采用高屈幅度特种钢材建造，钢材理化性能好，能够耐海冰撞击，能确保无畏级能够在冬季伏冰海域执行作战任务。因此，从特里布斯海军上将号和查飞号的性能对比来看，这两艘战舰吨位相同，俄罗斯海军的战舰还要更为厚实一些，使用的钢材强度可能还要更高一些。真要撞在一起，如果特里布茨海军上将号选择适当的撞击角度和碰撞位置，考虑到伯克级驱逐舰最近几年的撞船事故，大家吃亏还不一定呢。当然了，作为大型反潜舰，如果特里布茨海军上将号真的发生了碰撞，估计对于舰上安装的舰壳声呐系统是灭顶之灾，必须开回干船坞里重新检修声呐系统，搞不好还要更换一些重要部件。但即便如此，俄罗斯海军也果断选择了准备碰撞，从侧面反映出了当时情况之严峻。既然如此，美国海军查飞号这么一个不速之客，为何会在中俄两军正在实施联合军事演习之时，厚着脸皮往演习场里面挤，差点和俄罗斯海军的战舰发生撞船事故？这就值得说道说道了。大概有三个因素：一是这也算是美国海军的惯例了。
毕竟两个主要战略对手在一起搞演习，对美国海军这种出门不检签就算丢的海军来说，那当然是必须要过来围观一下的。不过话说回来，如果是美国海军的演习，那其他国家的海军也当然会去围观一下。毕竟我们前段时间不才说过，美国海军自己抱怨说他们的航空母舰已激动，东亚盟大国的战略轰炸机就如影随形的跟着吗？第二个因素，这大概是美国海军第一次正面接触零五五型大型驱逐舰。实际上，从零五五型驱逐舰正式公布到一零一号南昌舰入列服役，美国海军对该型驱逐舰一直给予了高度重视，甚至将零五五型驱逐舰视为中国海军在单舰大型战斗装备上对美国海军实现赶超的作品。而偏偏零五五型大型驱逐舰在服役之后又表现得比较低调。除了在东海、南海等地逐行战术任务，目前还没有大规模进行远洋逐行演训任务。就算上次进入日本海，走宗谷海峡进入太平洋，估计也没有像此次中俄联演一样安排那么多高级战术科目。因此，此次零五五型大型驱逐舰远离中国海岸，到太平洋舰队辖区进行实兵实弹演习，而且演训的还都是包括水面战。防空战、反潜战一类的高等级科目，这么好的近距离接触零五五型驱逐舰的机会，美国海军怎么可能不紧紧抓住，多拍几张零五五的照片，看看能不能收集收集零五五的雷达射频信号与声呐声纹信息呢？因此，说不定在水面上的查飞号驱逐舰，只是美军此次侦察行动的一个组成部分。在查飞号驱逐舰的后边和水下，没准还有电子侦察舰。攻击型核潜艇的存在，只为了看看零五五的能耐到底有几何。最后，这次中俄两国海军，尤其是中国海军，在联合演习中的联演科目确实有些意思。就比如这个通过布雷海区，水雷战作为一种已经略显落后的作战形式，目前主要是运用在两栖东路作战中，在最有可能上路的岸段潜水区实施布雷。阻碍对方换成边波与船团冲滩，而在大舰队的远洋行动中，除非岛屿和岛屿之间存在较为狭窄的，也许只有数十千米宽的海峡，那么海军的布雷行动才具备一定的战术意义。否则，在上百千米甚至数百千米宽的海峡内布雷，可想而知这有多少实际意义。中国海军大舰队在通过巴士海峡或宫古海峡一线时，面对的水雷威胁是相对较低的。但是在日本海行动时，面对的水雷威胁就不一样了，尤其是位于北海道和萨哈林岛之间的宗谷海峡。该海峡也就二十多海里宽，不仅是天然的实施水雷封闭作战的海峡，也是潜艇实施埋伏的重要索要。在冷战时期，苏联红海军对宗谷海峡的反水雷战、反潜战就相当重视，毕竟。这是太平洋舰队潜出北太平洋，战略导弹核潜艇进入鄂霍茨克海堡垒区域的必经之路。现在令中国海军都在日本海演练起了反水雷战，而且还在和俄罗斯海军共同开展反潜战演练。那么，中国海军到底打算在日本海搞什么战役意图是非常值得注意的。这也无怪乎美国海军会第一时间派出舰艇过来跟踪监视了。不过有意思的是，前段时间，美国五角大楼首席软件官尼古拉斯·夏兰表示，其已经无法眼睁睁地看着中国超越美国，所以选择辞职，以抗议美军技术转移的缓慢步伐。不仅如此，在接受媒体采访时，夏兰还表示，自己已经感到疲倦。在过去三年里，他就是修修云端的数据和笔记本电脑，而不是在创造新的技术。另外，他还承认，美国在国防上的支出仍是中国的三倍之多，但是美国全部用在了错误的领域。他称，五角大楼急需改革，然而却一直受到美国一些官僚主义和过度监管的障碍。由此也不难看出，美国衰败有它的必然原因，中国的不断强大更是必然。归根结底，一句话：愿祖国永远繁荣昌盛，永远。以上仅是网络观点，不代表小编个人立场。对此，您的观点又是什么呢？欢迎大家留言。您的每一次点赞和订阅都是我更新的最大动力。再次感谢大家的支持。